Hey, it's a good day mga kaibigan. I'm Enrico Turalba and for today's agenda, tuturuan ko kayo paano mag-remove ng background sa loob ng limang minuto. Pero bago natin simulan, siguraduhin mo munang napanood mo yung Adobe Photoshop Beginner Tutorial. Ito yung video sa taas, i-click nyo lang siya at panoorin nyo. May libre na rin installer dyan para makapagsimula na kayong makapag-edit. So yun, ano pa yung hinihintay natin? Pumunta na tayo sa application in 3, 2, 1, yeah! Andito na tayo ngayon sa application. Ang una natin gagawin ay i-open natin yung file or yung picture na i-edit natin or natatanggalan natin ng background. Click File, Open, then hanapin lang natin kung asan yung picture na i-edit natin. So ang i-edit nating picture ay itong kay Deped Secretary Leonor Briones. Ayan, i-drag lang natin. Lumitaw na siya or lumapat na siya sa drawing canvas. Click natin yung layer. I-unlock natin to para ma-edit na natin siya. Hit OK. Then, eto na. Pagkatapos natin na i-unlock, ilalapat lang natin ng maayos yung subject. Gigit na natin para mas maayos yung tignan. Ayan, after nung ilapat yung mismo picture, or iayos yung pagkaka-compose sa kanya, pwede na natin siyang doblehin. Ito yung pinakamagandang gagawin nyo bago kayo mag-edit. Dahil i-duplicate nyo yung picture. Punta lang kayo sa layer, right click, then click duplicate layer. Hit OK. Ayan, dalawang layer na siya or na-duplicate na yung picture na to. Itong layer 0, ito yung magiging original nyo. At itong layer 0 copy, ito naman yung i-edit nyo. So, kiklik nyo lang itong hide para makita nyo yung original. At click ang hide para bumalik lang siya. Sa pamamagitan nun, maikukumpara nyo yung mga na-edit nyo na at yung original picture. Isa sa common na ginagamit na pantanggal ng background ay ang Magic Wand Tool. Itong Magic Wand na Tool, ginagamit siya sa mga plain background. Pag i-clinic mo yung Magic Wand Tool dito sa plain background, mabilis na lang siyang matatanggal, then kiklik nyo lang delete mawawala na yung background na yun. Pero pagka ganitong halimbawa hindi siya plain background, magandang gamitin ay yung Quick Selection Tool. Paano siyang gamitin? Click nyo lang siya. Nakikita nyo yung bilog na to, ito yung pang select nyo. Para lumaki siya, press nyo lang yung Close Bracket at para lumit naman, press Open Bracket. So gagamitin natin to. Ayan, select na natin yan. Ikiklik-click nyo lang kung saan yung gusto nyong part na tanggalin. Pero syempre, huwag nyong iseselect yung ayaw nyong masama. Ayan, naiselect na natin ngayon yung mga gusto nating i-erase. Pero, may mga edges na sobra. Kailangan i-deselect naman natin siya. So, paano siya i-deselect? Click Alt. Alt ang deselect. Makikita nyo dito sa pang-select natin. Pagka naka-positive siya, select ang ibig sabihin nun. Para maging deselect siya, i-hold nyo lang to Alt. At ayan, maling deselect na siya. Puntahan nyo ngayon yung mga ayaw nyong masama. After natin i-select, i-click lang natin yung delete para mawala yung background niya. So, ganun lang siya kadali. Mapapansin nyo, doon sa sinelect natin, medyo may mga edges na magaspang. So, kailangan gawin natin siyang smooth sa pamamagitan ng eraser tool. I-right click lang natin siya. Tantyahin nyo yung gusto nyong size ng brush at yung hardness. Hardness siguro gagawin kong 85. Ayan, ayus-ayusin lang natin siya. Erase nyo lang yung gilid. So ayan, ganun lang kasimple. Meron na tayo ngayong output at natanggal na natin yung background, yung picture na ini-edit natin. After nun, isave naman natin siya. Paano? Click natin yung file, then click save as. Isave muna natin yung mismong file ng Photoshop. Hanapin natin kung saan natin gustong isave. Pwede na natin i-rename or pangalanan. Remove background tutorial. Isa-save naman natin siya ng picture. Pag isa-save na natin siya ng transparent yung background, kailangan naka-PNG format siya. File, save as, then hanapin natin dito .png. Ayan. Select natin kung saan natin siya isa-save. 
remove background hit save then click ok tingin lang natin siyang masave at tignan na natin mismong output pag inopen niyo yung file na yon black background siya pero pagka idrinag or ipinatong niyo siya doon sa ibang background or doon sa ibang picture wala na siyang magiging background or transparent na yung magiging background diyan so maayos niyo na siyang maipapatong doon sa kung saang picture or kung saang background nyo siya gustong ilagay. So yun, ganun lang kadali na mag-remove ng background sa Photoshop application. Sa mga unang try nyo talaga, medyo may kahirapan yan. Wala naman din talaga madali sa umpisa. Lahat ng umpisa ay mahirap. Pag sinimulan mo or pinagpatuloy mo yung mahirap na yun, walang imposible na maabot mo yung taas na gusto mong puntahan. Kaya, tuloy-tuloy lang. Sa una lang mahirap yan. Try lang ng try. Uh, tubok lang ng subok hanggang sa matuto tayo. Wala naman din kasing limitasyon yung kaalaman. Kaya hanggat may oportunidad tayo na matuto, alamin lang natin, pag-aralan natin. At huwag natin kakalimutang ibahagi ito sa iba. Lalo na pag uh, yung mga bagay na libre natin natutunan o libre natin natatanggap, libre rin natin itong ibahagi sa iba. At isang bagay pa pala na gusto kong ibahagi sa inyo, 1,000 subscribers sa tayo! Pero ang next target natin ay 10k subscribers. Kaya tuloy-tuloy lang. Huwag kayong magkasawang sumuporta sa akin. Maraming salamat sa panunod lagi. Ilalagay ko pa rin sa description yung link ng installer at may idadagdal rin ako na link sa description dahil magkakaroon tayo ng raffle ng free logo. At yun yung 1k or 1,000 subscribers giveaway ko. Pipili ako ng limang tao na magkakaroon ng libreng logo. Gagawa ko sila ng sobrang ganda at sobrang lupit na logo. <laughs> Pero disclaimer, hindi ako siyang professional na graphic artist. Gusto ko lang talaga tumulong. Siyempre, hindi kayo nagtawang tumulong at sumuporta sa akin. Ibabalik ko rin yun sa inyo. Lagi kong ibabalik sa inyo yan. Kasi kung wala kayo, wala rin ako dito. Kaya maraming maraming salamat sa mga suporta at ipagpatuloy nyo lang yan. At muli, maraming maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo yung video at natuto ka, ilike mo naman yan. At mag-comment ka ng mga gusto mo pang ipagawa or mga gusto mo pang matutunan sa mga susunod na video tutorials natin. At i-share mo na rin yung video na yan sa mga kakalala mo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mag-subscribe ka. Ano sa baba o? Oh. I-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. At ayun, hanggang sa muli, kita-kita tayo sa mga susunod ka pang videos. Work hard, stay humble, and always free.